Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Also wir bereiten gerade die Mittagsfütterung für unsere Nashörner vor. Da haben wir einmal eine Scheibtruhe mit Grünfutter und eine Beschäftigungstonne für unsere Nashorndame für die Sunderie. Das bringen wir jetzt einmal ins Gehege. Ja, das ist unsere Sundere, unsere Nashorndame, die ist schon ganz ungeduldig und hat ein bisschen einen Hunger. Ja. Und jetzt werden wir ihr da die Beschäftigungstonne rübergeben. Gehen wir da. Schau mal. Unsere Panzernashörner kriegen viermal am Tag Heu, Stroh oder Grünfutter. Das vermischen wir dann meistens, eben wegen der Rohfassung für die Verdauung. Und das ist ungefähr eine Portion für unsere Nashorndame am Tag. Äh, pro Portion. Und das kriegt es dann viermal am Tag. So und Achtung, einen Schritt zurück. Wir haben bei uns im Tiergarten schon rund zwei Panzernashörner, ein Männchen und ein Weibchen. Einmal unsere hübsche Dame, die Sundari, und den Change, unseren Bullen, der steht auf der drüberen Seite. Dadurch, dass Panzernashörner in der Natur ja auch Einzelgänger sind, werden sie bei uns auch getrennt gehalten und würden nur zur Paarungszeit zusammenkommen. Aber sie interagieren extrem viel und extrem intensiver zwischen den Stangen. Ja, aber auf Dauer zusammenlassen würde halt einfach nicht funktionieren. Unsere Dame, die Sundere, die ist 2003 auf die Welt gekommen, also 17 Jahre alt und unser Bulle ist 97 auf die Welt gekommen ähm, und der ist, wie gesagt, 23 Jahre alt. Also es gibt von den indischen Panzernasen ein EEB, also ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm, wo wir natürlich auch mitmachen, nur leider hat es bei uns noch nicht geklappt mit der Zucht. Ja, unsere beiden äh, Panzernasen sind, wie gesagt, aus Nepal, sind beide Waisenkinder, ähm, sind... Also man weiß nur, dass ihre Mütter vermutlich vom Wilderern geschossen sind, genau weiß man es eben nicht und sie sind dann ähm, beide als Jungtiere mehr oder weniger in die nepalesischen Dörfer dort in der Nähe vom Nationalpark herumgezogen und sind dort mehr oder weniger den Menschen schon zu nahe gekommen und dann hatten sie eben den Nation, in diesen Chitwan Nationalpark geholt und in zwei Gehege gestellt 
und man ist eben dann zum Entschluss gekommen, die beiden Nashörner noch zu uns nach Österreich zu schicken in den Zoo und eben beizutragen zum Erhalt der Panzernashörner sind sie dann eben auch zu uns nach Österreich in den Tiergarten Schimpfung gekommen. Jetzt den Kanal abonnieren, eure Frage in die Kommentare schreiben und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen.